ബി ബി വൈ ഐ ടി ഐയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ജനറൽ ഫയർ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ബിൽഡിങ്സ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫയർ അലാംസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആവശ്യകത അതുപോലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫയർ അലാംസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദയർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദി ഹാംഫുൾ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് സ്മോ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സിൽ നിന്നും ആളുകളെ അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്സിനെ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെയും അപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ ഫയർ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫയറിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ സപ്രഷൻ ആൻഡ് മിറ്റിഗേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ആ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫയർ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പറയുന്നത് ഈ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫയർ അലാംസ് പോലെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫയർ സപ്രഷൻ സിസ്റ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് പാസീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദെൻ സ്മോ കൺട്രോൾ എസ്കേപ്പ് ഫെസിലിറ്റീസ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ഫയർ ലിഫ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ഫയർ ഇവൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫയർ സപ്രഷൻ ഫയർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഓർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷ്ഡ് ഐദർ മാനുവലി ഓർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫയറിനെ മാനുവൽ ആയിട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനുവൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷർ ഓർ എ സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് സിസ്റ്റം മാനുവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷർ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം എ ഗ്യാഷ്യസ് ക്ലീൻ ഏജൻറ്റ് ഓർ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോം സിസ്റ്റം ദൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഗ്യാഷ്യസ് ക്ലീൻ ഏജൻറ്റ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോം സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ദൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോം സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് സപ്രഷൻ സിസ്റ്റംസ് വുഡ് യൂഷ്വലി ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ലാർജ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കിച്ചൻസ് ഓർ അതർ ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സപ്രഷൻ സിസ്റ്റംസ് ലാർജ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കിച്ചൻസിൽ അതുപോലെ ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയാസിലുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം സീലിംഗിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിലെ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോം സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുപോലെ ഫോംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനേർജൻ ഫയർ സപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് ക്ലീൻ ഏജന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർജൻ ദ സിസ്റ്റം യൂസസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് സച്ചാസ് നൈട്രജൻ ആർഗൺ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഓക്സിജൻ ലെവൽ അറൌണ്ട് ദി ഫയർ ആൻഡ് സപ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നൈട്രജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഈ ഗ്യാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവലിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫയറിന് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഈ ഇനേർജൻ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആളുകൾക്ക് സേഫാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റംസ് ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റംസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സിൽ യൂസ
അതുപോലെ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കാനും കഴിയും ദൻ ഈ ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡി എനർജൈസിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡ് ഓപ്പൺ ഡിവൈസസ് ഓൺ ഫയർ ഡോസ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സെർവോ ആക്ടിവേറ്റഡ് വെൻസിൻ സ്റ്റെയർ വേസ് ഇതുപോലെ ഫയർ ഡോസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഈസ് എ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് ഫയർ ഡോസ് ആർ ഹെൽഡ് ഓപ്പൺ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡോർസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോറിനെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ ഫയർ ക്യാൻ ബി പ്രിവെന്റഡ് ബൈ ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫയറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓക്സിജൻ റിഡക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ന്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസ് പെർമനന്റ്ലി ദി ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വോളിയംസ് സോ ദാറ്റ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ഓർ ഫയർ സ്പ്രെഡിംഗ് കനോട്ട് ഓക്കർ ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഓക്സിജൻ റിഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വഴി ഇൻസൈഡിലെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർമനന്റായി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവഴി നമുക്ക് ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ സാധ്യമാകും ഇതുപോലെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നതും ഫയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും തടയാൻ പറ്റും മറ്റു ഫയർ സപ്രേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഫയർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് എക്സ്റ്റിന്യൂഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ തടയാൻ പറ്റും അറ്റ് ലോവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ ഇസ് സേഫ് ടു ബ്രീത്ത് ഫോർ ഹെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലോവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഈ ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ വളരെ സേഫ് ആണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയാണ് ഹൈപ്പോക്സിക് എയർ സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആക്റ്റീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എ എഫ് പി ഇസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് എ എഫ് പി എന്ന് പറയും എ എഫ് പി സിസ്റ്റംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ചില സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയ്ഡ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോക്കൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സിലും ഫയർ കോഡിലും പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഗെയ്ഡ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസും മെയിൻ്റനൻസും എല്ലാം നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ ഫയർ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ്സ് ബിൽഡിംഗ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫയർ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫയർ ഹസാർഡ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് പേഴ്സണൽ ഹസാർഡ് ഇന്റേണൽ ഹസാർഡ് എക്സ്പോഷ്യർ ഹസാർഡ് ഇതെല്ലാം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ വൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ പറയുന്ന ചില റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് താഴെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന എല്ലാ ബിൽഡിംഗ്സിന്റെയും കേസിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ പ്രൂഫ് എക്സിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഈ എക്സിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആക്സസിബിൾ ആയ രീതിയിലായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഈ എക്സിറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീജിയണിലായിരിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകളെയും അതിലൂടെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയണം ദൻ മൂന്നാമത് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്സ് വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫയർ പ്രൂഫ് ഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ഫയർ പ്രൂഫ് ഡോസ് എല്ലാം ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഫയർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ കട്ടായി പോകും അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കേസൊക്കെ വരും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് സ്റ്റെയർവേസ് എല്ലാം ഈ ഫയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഫോൾ സീലിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫോൾ സീലിംഗ് ആദ്യം കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഫ്ലോറിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫയറിന്റെ എഫക്ട്സിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലോർസിന് കഴിയണം
എംബഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ദൻ ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആർ സി സി കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദൻ അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ കവറിൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് കോളംസിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ബീംസ് അതുപോലെ ലോങ് സ്പാൻ സ്ലാബ്സിൻ്റെ കേസിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി എം എം ഷോർട്ട് സ്പാൻ സ്ലാബ്സിൻ്റെ കേസിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ആണെങ്കിൽ ആർ സി സി റീൻഫോസ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഹോളോ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ബേൺഡ് ക്ലേ ടൈൽസ് റീൻഫോസ്ഡ് ഗ്ലാസ് ആസ്ബസ്റ്റോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബെറ്റർ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ക്യാവിറ്റി വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ വാളിൻ്റെ കേസിൽ ലോഡ് ബിയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലോഡ് ബിയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഫയർ റെസിസ്റ്റീവ് മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോഴ്സ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് ഫോർ ബെറ്റർ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ലാബ് റൂഫ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ടു സ്ലോപ്പിംഗ് ഓർ പിച്ചഡ് റൂഫ്സ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ലോപ്പിംഗ് പിച്ചഡ് റൂഫിനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ലാബ് റൂഫാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് എസെൻഷ്യലായ കേസിൽ ഈ ട്രസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ സി സി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ പ്രൂഫ് കവറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് റിജ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടോ ആയിരിക്കണം ബെറ്റർ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ഫ്ലോർ ആർ സി സി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ ടൈൽഡ് റിബ്ഡ് ഫ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ എംബർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ജാക്ക് ആർച്ച് ഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ടിമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ ജോയിസ്റ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ജോയിസ്റ്റിൻ്റെ സ്പേസിങ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ദൻ ഓരോ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവെല്ലും ഫയർ സ്റ്റോപ്സോ ബാരിയേഴ്സോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ടൈൽസ് സെറാമിക് ടൈൽസ് ബ്രിക്സ് പോലെയുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസിന് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിളാണ് ഇനി അതുപോലെ കാസ്റ്റൈൻ റോട്ടയൺ കോർക്ക് കാർപ്പറ്റ് റബ്ബർ ടൈൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിക്ക് ടെറാക്കോട്ട പ്ലാസ്റ്റർ സെറാമിക് ടൈൽസ് പോലെയുള്ള ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം ഫ്ലോർ ജോയിസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ആസ്പസ്റ്റോ സിമെൻറ്റ് ബോർഡ് ഫൈബർ ബോർഡ് മെറ്റൽ ലാത്ത് വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വാൾ ഓപ്പണിങ്സ് ഫയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാൾസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സ് കഴിയുന്നതും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഡോർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡോറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ദൻ വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയർ ഗ്ലാസ് പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്യാരേജ് ഗോഡൌൺസ് ഷോപ്പിനെല്ലാം റോളിംഗ് ഷട്ടർ ഡോർസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ടിമ്പർ ഡോർസിൻ്റെ കേസിൽ ഡോർ ലീഫിൻ്റെ തിക്നെസ് മിനിമം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡോർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ തിക്നെസ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ എസ്കേപ്പ് ഡോർസും പാസേജ് ലോബീസ് കൊറിഡോസ് സ്റ്റേഴ്സിലെല്ലാം ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ സർക്കുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദൻ അത് ഫയർ പ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് എലമെൻസ് സ്റ്റെയർ കേസ് കോറിഡോർ ലോബീസ് എൻട്രൻസസ് ഇതൊക്കെയാണ് എസ്കേപ്പ് എലമെൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫയർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് എസ്കേപ്പ് എലമെൻസ് ഷുഡ് ബി വെൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ എസ്കേപ്പ് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ദൻ ഈ എസ്കേപ്പിലേക്കുള്ള ഡോസ് ഫയർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ഫ്ലോറിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ദൻ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് അതുപോലെ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് എല്ലാം എസ്കേപ്പ് ആയി പോകാനുള്ള ടോപ്പിൽ വെൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അറ്റ്ല
ഫയർ അലാംസ് ബിൽഡിങ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഫയർ അലാംസ് ഗീവ് എനഫ് ടൈം ടു ദി ഓക്യുപ്പൻസ് ടു റീച്ച് ടു എ സേഫ് പ്ലേസ് ഈ ഒരു അലാം വഴി നമുക്ക് ആളുകളെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായകമാകും ഫയർ അലാംസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ മാനുവൽ ഓർ ഓട്ടോമാറ്റിക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫയർ അലാംസ് ഉള്ളത് മാനുവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലസ് വൺ മാനുവൽ അലാംസ് ഇതൊരു ഹാൻഡ് ബെൽ ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിൽ സൗണ്ട് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫയർ അലാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒക്യുപ്പൻസിന് ഒരു വാർണിംഗ് നൽകുന്നു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് സേഫ് ആയി എക്സിറ്റ് ആവാൻ നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അലാംസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അലാം ആ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവുന്ന ഇവൻറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സിലെല്ലാമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ബിൽഡിങ്സിൽ അവിടെ രാത്രി ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അലാംസ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയർ അലാം നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ പോയിന്റിലേക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫയർ ബ്രിഗേഡ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിലും അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും മാനുവൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈ ഡിവൈസ് ഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നടക്കില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടൈപ്പ് അതുപോലെ ഫോം ജനറേഷൻ ടൈപ്പ് എല്ലാം ഈ ഒരു എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂഷറിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് വരെ മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ചില ചെറിയ ബിൽഡിങ്സിലെല്ലാം സാൻഡ് അതുപോലെ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചെറിയ ഫയർ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ സ്ട്രീറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് നെക്സ്റ്റ് വെറ്റ് റൈസർ സിസ്റ്റം ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം ഡയമീറ്ററിൽ വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ജി ഐ പൈപ്പ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു ഫയർ പമ്പ് വഴി ഈ ഒരു ഫയർ പൈപ്പിലേക്ക് വെള്ളം ഫീഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് പേപ്പർ മിൽസ് എക്സെട്രാ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് പേപ്പർ മിൽസ് പോലെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പൈപ്പ്സ് ട്വൻറ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഫിക്സ് ടു ദി സീലിംഗ് ഓഫ് ദി റൂം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സീലിംഗിൽ ട്വൻറ്റി എം എം ഡയമീറ്ററിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ പൈപ്പ്സ് ത്രീ മീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്ററിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൈപ്പിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഹീറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഹെഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിനൊരു ഫ്യൂസിബിൾ പ്ലഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫയർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കാരണം ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറിൻ്റെ ഫ്യൂസിബിൾ പ്ലഗ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതുവഴി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാ